ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਡੈਕਸਾਮੀਥਾਸੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਆ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੋਕੁਈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਇੱਡੀ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤੋ 22 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਮੌਤ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਕੜੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਲੱਖ 28798 ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45555 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 5,45,458 ਕੇਸਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,45,458 ਕੇਸਸ ਨੇ ਔਰ 7284 7284 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 99467 ਕੇਸ ਨੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਔਰ 8213 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ 3,54,161 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11,921 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 1,87,552 ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਰਕਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 90% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਉਹ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜੇ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ 10 ਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ 30000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪਰਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਂਡ ਗਵਾਂਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਿਥਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੂਣ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੇ ਲੂਣ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਕੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਸਤੋ 22 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ 1 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਅਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਮੌਤ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ 8 ਲੱਖ 99482 ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਸੋ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 11 ਲੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ 8 ਲੱਖ 99000 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਕੜੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 928798 ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45555 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4,64,774 ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 4,18,568 ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 4,18,568 ਕੇਸ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਸੀ ਲਾਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਦੋ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ 5,45,458 ਕੇਸਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,45,458 ਕੇਸਸ ਨੇ ਔਰ 7284 7284 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,94306 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ 2,43868 ਇਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 5,45000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2,43868 ਕੇਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 99467 ਕੇਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰ 8213 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ 61443 ਉੱਥੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 29811 ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕੁਝ ਇੰਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 1 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 29000 ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਆ ਬੀਸੀ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਚੁੱਕਿਆ ਆ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ 9ਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 10ਵੇਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 15ਵੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਐਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜ਼ੀ ਬਾਰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਸ ਆਰਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਡੈਟਰੋਇਟ ਰਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟਰੋਇਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਇਧਰ ਵਿੰਟਰ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਰਡਰ ਆ ਵੈਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਬਾਰਡਰ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਟੋਟਲ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 119 ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ 4-5 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਕ ਟ੍ਰਾਂਟੋ ਵੱਲ ਪਤਾ ਪਰ ਟੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ 119 ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਐਸ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਜ ਆ ਜਾਂ ਟਨਲ ਆ ਸੋ 26 ਬ੍ਰਿਜ ਟਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆਓ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ 25% ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 90% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਉਹ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮਤਲਬ 90% ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਮੀਲ ਆ 100 ਮੀਲ ਜਾਓ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ 30000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਔਰ 140000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ 140000 ਕਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਰਫਲੀ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਅਜੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਆ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੋਰਕ ਤੇ ਬੀਫ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 16 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡਵੁੱਡ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਈਵਨ ਸੌਫਟਵੁੱਡ ਲੌਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਸ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਔਰੇਂਜ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲੋਕ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਖੋ ਕਰ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਛਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾੜ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾੜ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਾਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਈਵਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਪੜਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਗੰਦੀ ਹਵਾ ਅ
ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ WHO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ WHO ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ PhD ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਦਾਂ ਚੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਫੋਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਵਧੀ ਆ ਇਹ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੈਕਸਾਮੀਥਾਸੋਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਡੋਜ਼ ਜੇਕਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਮਿਡ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਯੂਏਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਸੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ 40% ਡੈਥਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਿਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਹੈਲਥ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਪਡੇਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਿਓ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਰਿਸਰਚ ਹ
ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ 35% ਡੈਥ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ 20% ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਮੇਟਰੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਚ ਸੋਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਲਵੀਓਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੋਜ ਔਰ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਜੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੜੀ ਚੀਪ ਆ 5 ਪੌਂਡ ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 10 ਡਾਲਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਝ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਦਾ ਬੰਬੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਚ ਪੈਰੀ ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ 95 ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਪ੍ਰੋਫਲੈਕਸਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੋਇਡ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਈਸੀਯੂ ਕੇਅਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲਮੇਸ਼ਨ ਘਟੇ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦਮ ਨਾ ਤੋੜਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਿਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੂਣ ਘਟ ਖਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਓ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੂਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਲੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਘਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਡੀਅਮ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸ਼ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ
ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਚਪ ਹੈਗੇ ਆ ਚਟਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਚਾਰ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੂਣ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਸਧਾਰਨ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 2300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚਮਚ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੂਣ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਡੀਅਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਾਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇਨਟੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੂਣ ਲਿਆਉਣ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਰ ਲੂਣ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਸਤਾ ਲੂਣ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਲੂਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਲੂਣ ਆ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਸੇਮ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਆ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਨੀ ਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੂਣ ਦੂਜੇ ਲੂਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਲੂਣ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆ ਮਿਨਰਲ ਆ ਉਹ ਟੇਸਟ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਚ ਫਲੇਵਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸੋਡੀਅਮ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦਾ ਫੋਰ ਰੈਗੂਲਰ ਲੂਣ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਚ ਖਾ ਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਆ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ 2300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਇਨਫ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾ ਰਹੇ ਐਵਰੇਜ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਨੋਇੰਗਲੀ ਔਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 25% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਪੰਪ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਮਸਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੰਪ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਲਟ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 2300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਲਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੇ ਸੀ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬੀਪੀ ਕਿਟਸ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 99% ਐਕਿਊਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇ ਚ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਉਹ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਫ ਕੋਰਸ 20 30 ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ 40 50 60 ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਲਕਚੂਏਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਹ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਡੀਪੀਨ ਉਹ ਜਬਾਨ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਟ ਨਾ ਜਾਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੀਥਲ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੋ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਵਾਈਨ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇੱਕ ਪੈਗ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਸਾਂ ਮੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਪੀਂਦੇ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੈਗ ਹੁੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਊਗਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰੂਗਾ ਬਹੁਤ ਯੰਗ ਐਡਲਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਵਨ ਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਸਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਾਰਡੀਓਮਾਇਓਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ
ਔਰ ਵੀਕ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਟੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਨ ਚ ਨਿਊਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਏ ਐਮ ਆਈ ਐਨ ਓ ਏ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਡੀ 11 ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਡੀ 20 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 9 ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਰਾਜਮਾ ਦਾਲ ਪਾਲਕ ਦਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਆ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ 0.8 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਲੋ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਫੜ ਲਓ ਵੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਜਿਹੜਾ 70 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਲੋੜ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਗਨ ਡਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਦਾਣੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦਾਲਾਂ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਰਾਜਮਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੈਗਾ ਚਿਕਨ ਹੈਗਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 9 ਦੇ 9 ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਸੋਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਰੀਬਨ 10% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਾਈਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ 40% ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 811 ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੂਡ ਗਾਈਡ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਸਕਰਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੀਨ ਇਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਬੀਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ ਉਹ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਨ ਇਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਬੀਫ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਈਟ ਮੀਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਲੀਫ ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਆ ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੱਝ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਥੀ ਦੇਖੋਗੇ ਗਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਝੀਕ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਕ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚਟ ਚਟ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣਗੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲੈਂਸ ਉਹ ਗਰਾਸ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾ ਕਿਸਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਪੁਰਖਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੱਤਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਕਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਇਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਬਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਕਰੀ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਕਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਫੀ ਸੈਂਟ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋਲਤ ਲੱਗੇ ਜਾਮਾ ਜੋਰਤ ਲੱਗੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਨ ਜੋਰਤ ਪੀਵੇ ਮਾਸਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਕਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਮਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਮਨ ਕਲੀਨ ਰਹੂਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਆਣ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਇਵਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦਾਣੇ ਬੋਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀਡ ਤੋਂ ਉੱਗੂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਾਸ ਚ ਉਹ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੌਲੀ 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 ਚੇਤਨਾ ਵੱਧਦੀ ਆ ਔਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਲਵਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਚ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖਵਾਰ ਜਿਸ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਨ ਵੀ ਠੀਕ ਅਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ ਕਰਨ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਾਈਜੈਸਟਨ ਬਾਰੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ